Here you can see some liquid propane, which is an extremely energy dense fuel, and here is its opposite extreme liquid oxygen, one of the most efficient liquid oxidizers. Similar mixtures are used to shoot rockets into space, so let's see what kind of violent reaction ensues once we light it. Now performing experiments like this is actually really difficult, so I'm glad that advanced tinkering and thigh labs joined me in this endeavor. You can find the link to their channels in the description. Besides that, we also tried to mix liquid oxygen with some other organic substances like charcoal, household sponges, sugar, methanol and wood flour. When you are trained as a chemist, you are often told the following. If liquid oxygen mixes with anything organic, your life might as well be over. Like if you accidentally condense some liquid oxygen in your cold trap, that the entire building needs to be evacuated and the bomb squad has to take care of it. So today, we are going to do a reality check of such claims in the hopes of separating hysteria from actual real safety concerns. To be honest, I was quite scared making this video because of all the scare stories of liquid oxygen, but after watching the LOX video by t I was confident that I could do it myself without any harm done. There they carelessly played with many liters of liquid oxygen and nothing too terrible happened. The first myth we want to check is if liquid oxygen in a cold trap is really the big catastrophe it is often made out to be. So we used a pipette and dropped in like 20 milliliters of methanol into the liquid oxygen, which is quite a bit compared to what you would expect in a cold trap. The result was a bit underwhelming to put it mildly. Because of that, we moved on immediately to testing charcoal, knowing that it has been used in explosives combined with liquid oxygen. But it didn't even react super fast, it just burned very quickly. For a proper explosion or detonation, you would probably have to confine this mixture a lot. But even then, explosives like this have turned out to be way too unreliable for any professional use. In the movie The Martian, it is suggested that you can use liquid oxygen in combination with sugar to create an explosive. So that is what we tried next. We started small with only a 1 kilogram package of sugar, not expecting a lot to happen from the experience of our previous experiments. Still, we made sure that the entire package of sugar was soaked properly in the liquid oxygen and ignited it using a remote igniter, because if this would indeed blow up, it could be a problem. The result, however, was once again dreadfully boring. So for the next experiment, we used much finer particles of wood dust once again and soaked them thoroughly in liquid oxygen. I find it kind of funny that the resulting mixture looks a lot more like mud made from dirt and water, not like anything that could cause a highly energetic reaction. We stood far back expecting the most epic fireworks display of all times and this happened. Only after throwing in a couple burning sparklers and Flo moving close with his magic wand, it finally started. From previous videos, I knew that with sponges, 
You could at least get a decent reaction with liquid oxygen. Oh, wieder verbuddeln, damit nicht also nichts das rumfliegt. Sieht jetzt schon sehr sass aus, das Problem, ne? <lacht> <lacht> so this time I tried it with like 50 sponges at once and at least we got some decent fireworks from that. Now that I'm done demonstrating that the dangers of liquid oxygen mixed with organic matter tend to be somewhat overhyped, let's get to the most exciting part of this video and try to make it go boom. First, we had to get some liquid propane by opening an upside down propane bottle, which didn't go too smoothly. Ich sag noch, das ist zu ja, gut. Nee, ich tot auf, das war ja der Fresser. Das war's, der die fünfbare Länge entsauert. Das hat geploppt. Das hat geploppt, weil das, äh, der Chloran sonst geht. Wir gehen aber weg und drücken auf den Zünder. Ja. Wow. Oh oh. Ja, okay, los geht's. Hoppala. Alter, das ist zu viel. Das wir ist können sicher. Wir noch was abschütten. Das, das ist sicher. Noch was. Das verdampft ja auch das noch. Das wird uns jetzt aufsetzen. Oder vorher vorher runterkühlt. Oder flüssigen Sauerstoff stellen. Das ist von außen durch den flüssigen Sauerstoff runtergekühlt. Ja, nee, das müssen wir machen. Ja, dann let's go, oder? <lacht> Weil ich will, dass das knallt. <lacht> das wird knallen. Ist da in dem Loch noch irgendwas Glühendes? Hätte ich mir echt wenig Kopf gebraucht. Äh, ich kann nichts da. Das ist ein bisschen schwarz, aber glühen tut da nichts. Kannst du mal mit dem. Ja, und jetzt nicht rauchen. Nicht? Ja, das ist sicher. <lacht> We come back to my laboratory, where safety is number one priority. Also maximal ja. Das ist Dass einer schon von weiter weg, falls wir jetzt alle in die Luft gejagt werden, dass wenigstens die Nachwelt was davon hat. Und nicht mehr das Kabel. Sag mal. Das war gut. Das hat sich jetzt gelohnt, die Mühe. Also das kann man hochskalieren. Ja. <lacht> äh. Nur kein Feuer hier. Ein bisschen mehr geht noch. Ja, mal einen guten Schluck rein. Ein bisschen noch auf. Der verdampft ja auch wieder. Der ist ein bisschen ab. Vom Proban aber eher weniger, weil der Siedepunkt dann ja weit unterschritten ist. Ja, das ist auf jeden Fall zu wenig. Ja, kleinen Schritt Oh! Junge! Oh. 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 Halt mal ein bisschen runter, dass das nicht richtig der Himmel runter ist. Ja. Der ja, unendlich hohe Himmel. Ja, das ist so Dann will ich aber auch schon etwas zügig den Sauerstoff hinterher. Wer macht das? Mit Face Shield vielleicht Handschuhe wieder. <lacht> ich? Du hast den das Face Shield. Das war ein Stinkering. Hat es den Provanmenge bestimmt. <lacht> Kann ich wenigstens hören, wie ich meine Finger verliere? Das könnte aber auch eingefüllt werden. Oh, ja, das wird ein bisschen aufgewärmt, ne? Reicht, Gary? Nein, nein. Ich denke, es reicht, oder? Das Propan schwimmt oben auf, das ist interessant. 3, 2, 1! Oh, 
Leute, das sieht man doch, das ist kein bisschen durchmischt. Ja, aber das Vulkan schwimmt halt oben. Was soll ich denn machen? <lacht> ja, umrührt. <lacht> Einer steht daneben, rührt, während die anderen zünden, ja? Ja, genau so machen wir das. <lacht> Alter. Das vermischt sich nicht. Sicher? Ich glaube, die Schicht ist jetzt dünner geworden. Ich glaube nicht. Das sieht echt böse aus. Du. The more you know, ja? Wer wusste das schon vorher, dass sich flüssiger Sauerstoff nicht mit flüssigen Propan mischt? Ich glaube, so nah stand ich noch nie. Am Tod. Du bist noch ein bisschen tiefer. Ja. Das sieht sicher aus, ja? Ja, ja. Ein. So. Krass. Verantwortungslos. Das ist nicht in Worte zu fassen. So now you know that mixing liquid oxygen with organic substances is indeed dangerous, however not nearly as bad as some people like to describe it. Thanks a lot for watching.